Dans le son des machines, il y a le son d'un train, quelque part. Le flux et le reflux de la mer. Quelque part, la corne d'un bateau, une lumière diffuse, diaphane, mais qui pourtant nous éblouit. Peut-être est-ce le matin, peut-être nous réveillons-nous, peut-être nous faudra-t-il un peu de temps avant de parvenir à voir quelque chose. Dans le son des machines, voici qu'une histoire vient, elle s'échoue à nos pieds dans un silence plein de bruissements et dans l'obscurité de la lumière trop vive, une histoire s'échoue. Ce qui est, toi et moi, nous sommes seuls. Ce qu'il y a, une petite gare d'une petite ville de bord de mer sur la mer intérieure, celle du Japon. Toi et moi, nous nous tenons sur le quai de la gare de la petite ville de bord de mer dont le nom nous semble être Obatake. Et la façon dont nous sommes arrivés sur le quai de la gare d'une petite ville de bord de mer dont le nom semble être Obatake n'a pas tellement d'importance. Il y a le son d'un train au loin, sa couleur jaune passée qui s'éloigne en arrière-plan entre les usines dans les odeurs pétrochimiques au bout de la courbe des rails qui suivent la mer. La mer que l'on devine sans la voir, reflet derrière la grande digue de béton. Bientôt, il n'y a plus que le quai de la gare vide qui résonne. Vois-tu là-bas sur la mer le grand pont de fer vert J'ai l'impression qu'il nous appelle, mais pour l'instant nos yeux sont encore noyés dans une mer de détails impossible à distinguer parce qu'ils sont trop nouveaux pour être visibles, trop vibrants de la pâleur de l'air du pays qui semble s'appeler Japon pour s'imposer à nos yeux. Il y a la mer que l'on devine, reflet derrière la grande digue de béton et le grand pont de fer vert qui nous appelle au loin. L'entends-tu Il ne nous reste qu'à rouler. Roulons depuis la ville dont le nom semble être au Bataké. Depuis la gare, depuis la route qui grimpe entre les collines. Roulons depuis le garage exhibant fièrement une presque anachronique Subaru Pimpé, maquillée, criarde sur le décor délavé, sur la palette pastel de vert et de jaune pâle de béton et d'air bleu, de orange métal et de rouille abîmée. Roulons jusqu'au bord du pont qui lève sa masse de fer vert vers le ciel, qui couvre les tourbillons sombres de son ombre, qui traverse la passe qui sépare l'île du reste d'une autre île, car ici tout n'est qu'il, ici tout n'est qu'il, mer, montagne et horizon, enchevêtrement de terre, de béton, d'eau, de métaux, d'être et d'empreinte. Accostons sur l'île dont nous ne connaissons que le nom, roulons vers Suoshima, Laissons derrière nous le monde que nous connaissons. Laissons les trains et leurs roues de fer courir sur les rails d'acier. 
avançons-nous, éloignons-nous ensemble, traversons le pont et perdons-nous, perdons-nous à un moment jusqu'à pouvoir distinguer dans une mer de détails une image d'ensemble sur la mer, sur la mer intérieure, celle du Japon. Je pourrais continuer des heures à te dire le nom des villes que nous traversons, le nom des villages que nous apercevons, les noms d'endroits où se perdre sans jamais perdre de vue la mer, sans jamais perdre de vue le bleu de la mer plus bleu que le bleu du ciel, les bleus de la mer plus beaux que le bleu du ciel. Je pourrais continuer des heures des heures à te conduire à travers ces villes et ces villages, dont j'aime le nom au point de les réciter pendant des heures, encore et toujours. Nous entrons par le nord, roulons vers le soleil levant. Au bout de la queue du poisson, nous descendons sud, soleil couchant, et nous recommençons. Nous suivons ces routes qui se balancent entre les falaises et les baies. Les voitures l'asphalte qui coupe le paysage désert de la côte sud, le long de la glissière, de la glissière orange, de la glissière orange de sécurité qui coupe l'horizon bleu. Les voitures, bleu de mer et bleu de ciel, encore, entre les bambous, entre les bosquets verts de bambous, de bambous verts, bleu de mer et bleu de ciel, encore, et encore. 
La route est escarpée, la voiture, un animal louvoyant sur les plis des monts, dans les couloirs d'herbes immenses, cachant le ciel et le soleil et l'horizon, grimpant, dégringolant, droite, gauche, falaises et précipices, pierres brunes, et le béton encore, le béton toujours, le béton qui se croit supérieur à la montagne parce qu'il pense la retenir, parce qu'il pense retenir le temps, retenir la terre pour qu'elle ne s'effondre pas sur elle-même. Mais il ne le sait pas, le béton, qu'il fissurera avant. Il se brisera avant, bien sûr, en milliers de morceaux de sable et de poussière de fer, bien avant que l'île ne disparaisse, bien avant que la montagne ne s'effondre. Voilà l'orgueil mal avisé de l'être humain qui tente de retenir le temps, qui tente de retenir la ruine. La voiture animale, elle, cherche son chemin. Elle se ferait un chemin animal. Animal, elle frôle l'asphalte, elle hume les routes et nous, toi et moi, ensemble, nous nous laissons guider au chaud dans ses entrailles, dans les entrailles de la voiture sanglier qui connaît, qui connaît son chemin, qui suit la piste animale entre les récifs de bambou qui la caressent, qui la frôle dans un murmure de tôle animal. Animal, elle récite les noms, les noms inconnus de chaque tournant, de chaque miette d'asphalte gris, de chaque brindille. Elle les connaît tous instinctivement, les noms que je ne peux te dire, les noms oubliés par nous. T'en souviens-tu, toi, du nom de chaque vent Elle les récite tous les noms de ceux qui font trembler les récifs, les récifs verts et bruns de bambous abandonnés, abandonnés depuis longtemps sur la face sud, sur la face sud de l'île, sur la face sauvage de l'île que l'on appelle Suoshima, perdue au milieu de la mer, de la mer intérieure, celle du Japon. Le sang de l'île sauvage bat encore à nos tympans alors que nous atteignons l'ombre des sommets. Sur toutes les routes, sur toutes les routes de Suoshima, nous traversons des terres désolées, maisons fermées, volets tirés. Le bambou perce ici la toiture. Ici, une tuile dans un bosquet, un reste de route au milieu des herbes couchées. Je ne récite plus les noms ni des villes, ni des villages. La voiture se tait, elle aussi, dans le silence de l'île que l'on appelle Suoroshima. Que reste-t-il Des fantômes ou simplement des ombres Des regrets ou de simples souvenirs Des désirs non assouvis Les restes d'une vie entière attachés les pieds dans la terre dans la terre de Suoshima, pliée sous le poids des oranges, organe de la richesse. Combien pesez-vous Combien pesiez-vous d'oranges Pourquoi le cours Pourquoi le cours de l'orange s'est-il effondré Et avant, combien Combien pesiez-vous de sacs de riz Et pourquoi le cours Pourquoi le cours du sac de riz s'est-il effondré Qui a soufflé qui a soufflé la bulle pour ensuite la percer Qui l'a percée, la bulle de savon, si belle, si forte, si flatteuse, si impressionnante, dans les cieux du pays qui, je crois, se nomme Japon J'imagine un enfant, énorme comme une montagne, 
Soufflant et écrasant, il rit aux éclats de voir les êtres humains, les êtres humains, le sol à la recherche des restes, des restes de son caprice d'enfant, de son caprice de roi, d'empereur, de Dieu Tout-Puissant. Le marché est un enfant capricieux, le marché est un dieu capricieux qui rit, qui s'extasie de sa bêtise, qui jouit de son pouvoir, de son joug sur les êtres humains, sur les êtres humains qu'il laisse derrière lui comme de vulgaires jouets dont la vie ne valait rien. Mais Suohoshima est l'image de sa ruine. Suohoshima est l'image de sa futilité. Ici, l'enfant dieu marché n'a plus de pouvoir, il n'y a plus rien à faire fluctuer, il n'y a plus que la terre, que la terre qui ne vaut plus rien mais qui mord encore les pieds, que la terre qui porte encore nos pieds, qui portera encore les désirs et les rêves, les histoires et les projections de cette île de la mer, de la mer intérieure, celle du Japon. Nous arrivons maintenant dans un village de pêcheurs aux maisons vides tournées vers la mer. Notre regard se tourne vers l'extérieur, vers l'horizon, vers l'horizon qui devrait, qui devrait se trouver là. À sa place, une digue de béton gris clair enserre le port de béton gris clair. Une digue de béton gris clair enserre les bateaux aux liserets rouges ou verts au nom écrit en caractère chinois noir sur le devant de la coque blanche. Une digue de béton gris clair en serre les maisons aux murs de tôle, de bois ou d'enduit blanc, aux tuiles de céramiques ondulantes, noires ou bleues. Elle entoure les petits jardins d'orange-orange et de navets japonais blancs, gros comme des cuisses humaines. Une digue de béton en serre l'île que l'on appelle Suoshima. Une digue de béton en serre le pays que l'on nomme Japon. Tout autour, tout autour des mers, tout autour des côtes, des îles, les monstres de béton gris clair veillent en gardien. Ils retiennent l'immense vert, l'immense mer. Ils tenteront de retenir l'immense vague qui viendra un jour. Peut-être, qui va venir un jour, sûrement submerger l'île que l'on appelle Suoshima, submerger les îles qui sont un pays et que l'on nomme Japon. Elle ne laissera que quelques montagnes devenues elles-mêmes des îles. Elle ne laissera qu'une longue traînée radioactive dans les eaux bleues, dans les eaux bleues de l'immense mer, qui sera devenue plus immense encore, plus mortelle encore, pendant mille ans, pendant dix mille ans. Et pendant l'éternité ne restera que le souvenir, le souvenir d'un kimono de douze épaisseurs dans la pénombre d'un palais de bois et de papier entre deux portes rouges, écarlates. Nous les longeons, ces digues, au bord de l'eau, au bord des villes et des villages. Les voitures, les voitures, les criques et les baies le long des plages de sable et de porcelaines échouées, bleues, elles aussi bleues comme le bleu de la mer intérieure, celle du Japon, bleues comme la vague qui viendra peut-être sûrement laver l'orgueil des êtres humains et de leur folie que je regarde 
que je regarde ici avec un sourire au coin parce qu'il n'y a plus rien à faire, parce que ce n'était pas si grave, nous n'étions pas si graves, mais la fin de l'histoire sera idiote, comme souvent, comme tout le temps. Pour l'instant, il nous reste le temps de flâner un peu, de parcourir les rues désertes de, des villes et des villages de l'île que l'on nomme Suoshima. Il nous reste le temps de parcourir ces paysages modestes et souvent tristes qui partent déjà en lambeaux, qui ressemblent déjà à l'après de la vague, mais qui font battre mon cœur autant que celui de Seishonagon, la dame de compagnie de l'impératrice Sadako, lorsqu'elle contemplait les moineaux qui nourrissaient leurs petits. Est-ce parce que l'on y voit la possibilité d'un autre monde caché dans les friches et les interstices Est-ce que c'est de la mélancolie, la joie triste du temps qui passe, qui nous dit que tout passera, nous y compris qui nous dit que la vie est ridicule, tellement ridicule qu'elle en devient bête, tellement bête qu'elle en devient simple, je ne sais plus. Mais le sais-tu, toi Le sais-tu Nous contemplons la mer dans le silence, debout sur les gardiens de béton. Nous contemplons l'horizon et ses îles infinies en infinies nuances de bleu, loin, loin sur la mer, loin sur la mer intérieure, celle du Japon. Les villes se taisent et la nature murmure. Un Milan crie, un faisant frissonne, un sanglier retourne la terre quelque part, pas si loin, dans la montagne. Crie des oiseaux innombrables, chant du vent dans les bambous innombrables, bruissement de l'eau des cascades innombrables. La mer, les grains de sable, les grains de sel sur la digue de béton. Des poissons percent la surface, des mille ans percent les flots. Dans le silence, des reflets, une ombre ici. Et là, sur la grève, un pêcheur vide son petit bateau. Dans une rue, une femme en kimono marche seule sous un parapluie. Au détour d'un chemin de montagne, un vieil homme plié en deux fait de grands gestes pour nous dire de faire attention aux sangliers. Un bateau fend la mer en deux. Nos yeux aperçoivent des signes, des gestes, des regards. Et soudain... Je 
Les villes bruissent et la nature murmure. Les campagnes sont emplies de rire, les sources d'eau chaude de discussion. Les entends-tu C'est eux qui percent la surface de Suohoshima, qui s'élèvent des interstices et emplissent les friches et les vides. Les entends-tu résonner dans ta tête Les rires les voix de celles à qui l'enfant Dieu marchait a laissé un terrain à la hauteur de leur jeu et qui pour l'instant ne peut rien contre elle. Les vois-tu imprimées sur ta rétine, dans l'obscurité, les bleus et les verts du paysage, le gris du béton, le orange des, des, le orange des oranges et des rails de sécurité Les vois-tu les montagnes et les côtes les entends-tu, les sourires et les petits bateaux de pêche. Dans le son des machines, il y avait le son d'un train, le flux et le reflux de la mer, quelque part. Il y avait mes souvenirs épars d'une île sur une mer intérieure que tu connais maintenant et qui t'appartient un peu. Alors, il faudra nous réveiller et fouler le sol que l'on connaît. Il faudra nous retrouver, ici, là, au creux d'une vieille église, au creux d'un tout petit bout de cette île, et peut-être pourrons-nous voir, peut-être pourrons-nous laisser s'échouer, à nos pieds, d'autres histoires à partager un soir, au coin des machines ou des feux de bois.
Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Euh, merci.